சகோதர ரகசியங்கள் யூடியூப் சேனலில் ரொம்ப நாளாக வந்து நிறைய ஜோதிட ஆசான்கள் நிறைய தோழிகள் நண்பர்கள் நிறைய பதிவுகளை கொடுத்துட்ருக்காங்க அதுக்கு நல்ல வரவேற்பும் இருக்குது அதற்கு ஜோதிட ரகசியங்கள் நேயர்கள் அனைவருக்கும் என் நெஞ்சான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்போது அந்த ஆதரவை உங்கள் கரூர் அஸ்வமணி மேகலைக்கும் கொடுங்க இதுதான் என்னுடைய முதல் ஜோதிட பதிவு இப்போ இன்றைக்கி பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா இப்போது நான் சூரியன் திறந்தே வர்றேன் ஃபஸ்ட்டு சூரியன் அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜாதகத்தில் சூரிய பகவான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா எ எனக்கு இப்போது நடந்துகிட்ருக்கிறது அப்படிங்கிறது ராகு திசை அப்போது கோட்சாரத்தில் லக்னத்தில் சூரியனும் ராகுவும் கனெக்டிவிட்டியில் இருக்காங்க இப்போது இந்த கனெக்டிவிட்டியில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பலனை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தொடர்ந்து ஒவ்வொரு கண்டென்ட்டாக உங்களுக்கு நான் வந்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டாக நான் கொடுத்துட்டு வர்றேன் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் நான் ஏன்னா நான் வந்து ரொம்ப கணக்கு டிகிரி வயசு அப் அப்படிலாம் நான் போக மாட்டேன் அந்த பாத முறை அப்படிலாம் போக மாட்டேன் நான் வந்து உங் நீங்கள் உங்களோட உங்கள் வீட்டில் ஒரு ஒரு புரிஞ்ச ஜோதிடத்தை எப்படி நீங்கள் பேச்சுக்குவீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் நான் என்னுடைய ஜோதிட இருக்கும் என்னோடய ஜோதிடமே அப்படி தான் இருக்கும் அதனால் இப்போது இதுதான் நீங்கள் மொதல் முதல் என்னை பார்க்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த இந்த யூடியூப் சேனலில் அதனால் தொடர்ந்து பார்க்கும்போது என்னுடைய பழக்க வழக்கங்கள் எப்படிங்கிறது புரியும் என்னுடைய ஜோதிட அனுபவ முறை என்னங்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போது லக்ன அதாவது வந்து சூரியன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு சூரிய பகவான் அப்படிங்கிறது கிரகங்கள் ரொம்ப சூரியன்கிட்ட எந்த கிரகங்கள் போனாலும் நெருங்கிய பாகையில் மூணு பாகைகள் உள்ள போகும்போது எந்த கிரகங்களாக இருந்தாலும் அது வந்து உள்வட்ட கிரகங்கள் அப்படிங்கும்போது அது அஸ்தங்கத்தை வந்து பெறுது அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒரு கோட்பாடு எந்த கிரகங்கள் சூரியன் அப்போ நம்ம தெரியும்ல நம்மளே வந்து சூரியன் ஒரு உச்சி கால நம்ம உச்சி நேர் வெயில் வரும் பொழுது நம்ம கண்ணை முழிச்சு அதை பார்க்க முடியுதா நமக்கே காட்டு காட்டுன்னு காட்டுது இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த சூரியன்ட்ட அருகாமையில் போகும்போது அனைத்து கிரகங்களும் இது அது இந்த பஞ்சாதி கிரகங்கள்னு சொல்லக்கூடிய ஐந்து கிரகங்களும் தன்னுடைய பவரை இழக்கிறது அதுதான் அஸ்தங்கம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்கிறோம் அந்த அடிப்படையில் முதல்ல இன்றைக்கி முக்கியமான ஆயுத பூஜை சரஸ்வதி பூஜையுடைய முக்கியமான நன்னாளில் மொத முதல் இந்த யூடியூப் சேனலில் என்னுடைய வரவை கொடுத்துருக்கேன் அனைவருக்கும் என்னுடைய ஆயுத பூஜை சரஸ்வதி பூஜை நல்வாழ்த்துக்கள் இப்போது இந்த சூரிய பகவானை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சூரியனோடு சேரக்கூடிய கிரகங்களினுடைய தன்மை இழக்குது அஸ்தங்கம் பெறுது அப்படின்னா தன்னை மறக்கணும் உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு தெரியும் இப்போ அமாவாசை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா சூரியனுக்கு அருகாமையில் சந்திரன் போகும்போது மூணு டிகிரிக்குள்ள உள்ள போகும்போது என்ன ஆகுதுங்க அமாவாசை அப்படிங்கிறது சூரியனும் இருட்டாகுது சந்திரனும் தன்னுடைய வலிமையை தன்னுடைய உயிர்த்தன்மையை அளக்குது அதனால தான் அது அம்மாவாசைங்கிறோம் அடுத்த நாள் பாட்டிமைங்கிறோம் மூணாவது நாள் தான் துதிய அன்னைக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கு வந்து வளர்பறை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வருது சந்திர பகவானுக்கு அப்போ சந்திர பகவானுக்கே இந்த நிலை என்பது எல்லா கிரகங்களுக்கும் இந்த ஐந்து கிரகங்களுக்கும் அந்த நிலைங்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்டு அப்படி பார்க்கும்போது இப்போ நம்ம சூரியன்ட்டு எடுப்போம் ஏன்னா ஏன் சூரியன் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா முதல்ல இந்த சூரியன் அப்படிங்கிறது சூரியன்கிட்ட இருந்து தான் இந்த கோள்கள் அனைத்துமே அதிலிருந்து வெளிவந்தது தான் அதிலிருந்து உருவானது தான் அப்படிங்கிறது தான் இந்த நட்சத்திரத்தில் ஒன்று தான் இந்த ஒம்பது நம்ம கிரகங்களை நம்ம சொல்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது சூரிய குடும்பம் அதனால தான் நவகிரகத்தில் சூரியனை நடுவில் வச்சுருக்காங்க இல்லையா அப்படி எடுக்கும்போது சூரியனுக்கு அருகாமையில் இப்போ சந்திரன் போது அப்போது நீங்கள் சூரியனுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது ஒரு இப்போ முக்கூட்டு கிரகங்கள்னு சொல்கிற சூரியன் சுக்கரன் புதன் இவங்க மூணு பேரும் சூரியனுடைய முக்கூட்டு கிரகங்கள்மாங்க ஒரு ஜாதகத்தில் இதெல்லாம் ஒரு சில ஜாதகத்தில் இருக்கிற மைல் நுட்டான பாயிண்ட்டை அங்கங்கே விளக்குவேன் நீங்கள் அது கவனமாக கேட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அது புரியும் அப்போ இந்த முக்கூட்டு கிரகங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மூன்று கிரகங்களும் ஒரு ஜாதகத்தில் சேர்ந்திருந்தா அந்த ஜாதகர் கல்வியிலையும் வசதி வாய்ப்புகளிலும் ஒரு பேர்புகளிலும் ஒரு குடும்ப அந்தஸ்திலும் மேன்மை பெற்றவர்களாக பிறப்பால பிச்சைக்காரனாக இருந்தாலும் அதை பற்றி கவலை இல்லை அந்த மூணு அமைப்பு இருந்துச்சுன்னா முக்கூட்டு கிரகங்கள் ஒன்று சேர்ந்ததுன்னா அவன் வளர்ப்பால் இறப்பால் அவன் கோடீஸ்வரம்மா அந்த மாதிரி ஒரு யோகத்தை சூரியன் சுக்கரம் அந்த முக்கூட்டு கிரகங்கள் கொடுக்கும் சரி இதில் இன்னொரு டவுட் இருக்கும் அதாவது இப்போ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா படித்த ஜோதிடருக்கு புரியும் அனுபவம் வாய்ந்த ஜோதிடர்களுக்கு புரியும் ஒன்றுமே தெரியாதவங்களுக்கும் புரியும் ஆனால் எல்லாமே பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ அரகுறை என்ன மாதிரி எல்லாருமே கொஞ்சம் அரகுறை அப்படி வரும்போது 
விளக்குறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இப்போ இதில் இன்னொரு கேள்வி இருக்கும் அப்படின்னா சூரியனுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது நல்லதா சூரியனுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது நல்லதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் அந்த கேள்வியில் பார்த்தீங்கன்னா சு இது வந்து சொல்லுவாங்க இப்போ சுக்கரன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியனுக்கு முன்னாடி இருந்ததுன்னா வாசி யோகம்பாங்க சூரியனுக்கு பின்னாடி இருந்ததுன்னா வேசி யோகம்பாங்க இதுக்கு ரெண்டு பலன் உண்டு வாசிங்கிறது கொடுத்து வச்சு பிறகுறது வேசி யோகங்கிற ஒரு விஷயம் பின்னாடி வருவது இவ்வளோதான் விஷயம் அப்போது இதை சூரியனுக்கு முன்னபின்னம் இருக்கக்கூடிய சுக்கரனுக்கு சொல்கிற விதி அப்போது எப்போவுமே வந்து சூரியனை கடந்துருச்சு அஸ்தங்கம் பெற்று வெளியில் வந்துருச்சுன்னா அந்த கிரகம் புத்துணர்ச்சியோட ப்ரெஷ்ஷப்பாக வேலை செய்யும் அது ஒரு விஷயம் இருக்குது ஏன்னா சூரியன்ட்டருந்து ஒல்லியை வாங்கிட்டு வெளியில் வருது அது ஒரு அருமையான தன்மை ஆனால் சூரியனுக்கு பின்னாடி இருந்து சூரியனை தொட வரக்கூடிய கிரகங்களுக்கு உண்டான பலன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிறப்பான ஒரு பலனாக இருக்கும் அதுதான் பிரபலம் வாய்ந்த இப்போது சந்திர பகவான் வருது அப்படின்னா அம்மா அரசு தரப்பில் அப்போது அந்த மனசு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு மனுஷன் ஒரு மனுஷனை இயக்குறது என்னங்க அப்படின்னா இயக்குறது என்ன என்ஜான் உடம்புக்கு சிரசே பிரதானண்ணா அப்போ மூளை ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆனால் அதை விட நாம் செயல் மூளை மூளை சொல்லுவோம் ஆனால் மனசு ஒரு சில நேரங்களில் கேட்காது இல்லையா இப்போ சொல்லுவோம் ஏ இங்கே போகாத மாட்டிக்குவன் நமக்கு சொல்லுவோம் ஆனாலும் நம்ம கேட்குறோமா போய் தான் பார்த்தா கிடக்குது அப்படின்னு போகுமா இல்லையா போய் மாட்டிகிட்டு வருவோமா இல்லையா பிரச்சனையை சந்திச்சுட்டு வருவோமா இல்லையா அந்த மாதிரி மனசு சொல்கிறத ஒரு சில கட்டாயங்கள் அதனால தான் தசாபுத்தி அந்த சந்திரனை தான் தசாபுத்திக்கு வச்சதுக்கு காரணமே அதுதான் அப்போ நம்ம காலம் காலம் நம்ம நம்ம எப்படி செயல்படுத்துகிறதோ அந்த மாதிரி தான் இதுக்கு தான் சந்திரம் முக்கியமான ஒரு கிரகம் அப்போ இந்த மனசு அப்படின்னு சொல்கிற கிரகம் நம்மளுடைய வாழ்வாதாரம் அன்றை அன்றாடைய ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சந்திர பகவானை குறிக்குதுங்க அந்த அடிப்படையில் இந்த சந்திரன் சூரியனை தொடப்போகுது அப்படின்னா அந்த தாயார் ஆகட்டும் நம்மளுடைய மனநிலை ஆகட்டும் ஒரு பிராண்ட் மைண்டாக இருக்கும் அதாவது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஒரு யதார்த்தமான ஒரு விரிவான ஒரு நோக்கங்கள் விரிவான ஒரு நோக்கங்கள் ஒரு அல்பத்தனமெல்லாம் அப்படி இல்லாமல் அவங்களுடைய சிந்தனைகள் செயல்கள் பார்த்தா இந்த சின்ன வயசில் இவ்வளோ ஒரு அறிவா இவ்வளோ ஒரு பெருந்தன்மையா எப்படா அவனுக்கு இதெல்லாம் வந்துச்சு இதெல்லாம் அவங்க முன்னோர்கள் கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லை சந்திரன் சூரியனை தொட போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய வெளிச்சம் அந்த மனசினுடைய பிரகாசங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அற்புதமான விஷயமா இருக்கும் இது மட்டுமா இப்போ செவ்வாய் சூரியனுக்கு சூரியனோடு தொடர்பு கொள்ள போகுது அப்படின்னு சொன்னால் இதனுடைய செயலாக்கம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக ஒரு இதுக்கு நிறைய ரூல் இருக்குங்க அதாவது விதின்னு ஒன்று இருந்தால் விளக்குன்னு ஒன்று இருக்கும் அது மாதிரி ஏன்னா நான் சொல்கிறக்கு முன்னாடியே சொல்லிடுறேன் இப்போ சூரியன் சவா சேர்க்க அவ்வளோ சிறப்பு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்களே அப்படின்னா அதனுடைய தசாபுத்தி காலங்கள் வரும் பொழுது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் ஜோதிடத்தை பொறுத்தவரை ஜாதகத்தை பொறுத்தவரை ஆண்களுக்கு ஒரு பலன் பெண்களுக்கு ஒரு பலன்னு கிடையவே கிடையாதுங்க ஆண்களுக்கு பெண்களுக்கு ரெண்டுக்கும் ஒரே பலன் தான் மாறவே மாறாது என்னென்னா அவர்களுடைய சிந்தனைக்கு உட்பட்டு அந்த பலன்கள் மாறுபடுகிறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நம்மனால் அவ்வளோதான் முடியும் நம்மனால் இப்போது ஆண்கள்னா ஒன்லி ஒன் அவங்களுடைய பிஸ்னஸ் அப்படி தான் போவாங்க ஆனால் பெண்கள் அப்படிங்கும்போது அப்படி போக முடியாது தாய் தந்தையும் பார்க்கணும் கணவனையும் பார்க்கணும் பிள்ளைகளையும் பார்க்கணும் வீட்டினுடைய அன்றாட விஷயங்களையும் பர்ஃபெக்டாக முடித்து வைக்கணும் சொந்த பந்தங்களுடைய நல்லது கட்டத்தையும் பார்க்கணும் இதை மீறி பொருளாதாரத்தையும் பார்க்கணும் அதை மீறி ஜாப்பையும் பார்க்கணும் அப்போ இதுக்கு அவளுடைய அறிவுக்கு தக்கவாறு அவளுடைய செயல்பாட்டுக்கு தக்கவாறு எப்படி வேலை செய்யுதோ அப்படி தான் அந்த கிரகங்களும் வேலை செய்யும் அது ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் கூட இப்போ சூரியன் செவ்வா ஒரு பாவ கிரக வீடு பாவ கிரக வீடு மீன்ஸ் என்னென்னா இப்போ சூரியன் செவ்வாய்க்கு சனி வீடு பகை சனி வீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நெருப்பு தத்துவம் இல்லை அதே செவ்வாய் வீடு சூரியன் வீடு சனி பகவானுடைய வீடு ரெண்டு வீடு சனி கும்பமும் மகரம் இருக்குது இங்கெல்லாம் இருந்தாங்கன்னா இன்னும் ஜாதகத்தில் நாலு எட்டு பன்னெண்டு லக்னத்துக்கு லக்னத்துக்குன்னா இப்போ லக்னம் இருக்குது நாலு எட்டு பன்னெண்டு இந்த மாதிரி இடங்களில் அது இருக்கும்போது அதுவும் நாலு எட்டு பன்னெண்டு இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குருவுடைய வீடாக வந்துடும் அப்படிலாம் ஒன்றும் பண்ணாது ஆனால் அதுவும் பாவகிரக வீடு நாலு எட்டு பன்னெண்டு பாவகிரக வீடாகி இருக்கும்போது அதனுடைய எஃபெக்ட்டு எப்படி பாதிக்கும்னா ஆண்களுக்கு பொருளாதார ரீதியான இழப்பு தொழிலில் ஒரு பருத்த அடி அப்படி ஒழுகும் தசாபுத்தி காலத்தில் ஆனால் பெண்களுக்கு அப்படிங்கும்போது சூரியன் செவ்வாய் சேர்க்க பெண்களுக்கு ஆகாதுங்க அப்படிலாம் இல்லைங்க இந்த செவ்வாய் ஒரு பொண்ணுக்கு சூரியனை தொட போகுது அப்படின்னா அவங்க அப்பா அரசு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் இருப்பார் இந்த பொண்ணுக்கு
நம்மளுடைய வம்சத்துலேயே வம்சத்தில் அந்த பிளட் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த செல்கள் நமக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு எல்லா பக்கமும் நமக்கு தெரிஞ்சவங்க இப்போ நான் போய் ஒரு டெல்லியில் போய் ஒரு ஆஃபீஸில் பார்க்குறேன் அப்படின்னா அந்த சூரியன் செவ்வாய் காம்பினேஷன் சூரியனை செவ்வாய் தொடப்போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் டெல்லியில் போய் ஒரு ஒரு முக்கி முக்கியமான ஒரு பிரபலமான ஒரு ஆஃபீஸில் பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு என்னமோ ஒரு தெரிஞ்ச ஒரு மாதிரியும் அங்கேனும் எனக்கு சொந்த மந்தங்கள் என் சித்தப்பா அண்ணா மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் அப்போ நான் நான் ஸ்ட்ரைட்டாக போய் அவங்ககிட்ட பேச போவேன் அந்த அச்சம் அந்த பயம் அதெல்லாம் இருக்காது என்னென்னா ஏதோ அதுதான் நம்மளுடைய மூதாத இறங்கு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த அமைப்பை அதனால தான் அந்த ஹார்ட்னஸ் அந்த ஆண்களுக்கு உண்டான பவர்ஃபுல் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இது அப்போ அரசாங்கம்னு மட்டுமே எடுத்துகிட்டு போக முடியாதுங்க அந்த மாதிரி அதிகாரங்கள் அதிகாரிகளிடம் கூட நம்ம ஒரு கூச்சம் இல்லாமல் ஒரு பயம் இல்லாமல் ஒரு பேசுகிற தன்மை நம்ம ஒரு பேர் புகழ் வாங்குற தன்மை நம்மளை சொன்ன தெரிகிற மாதிரி ஒரு பவர் இதெல்லாம் இருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனால் கவர்மெண்ட் சம்பந்தப்பட்ட ப்ராப்பர்ட்டிகளை இப்போ நம்ம அரசாங்க வழிநடுக்கிறோம் இல்லையா அது சம்பந்த ப்ரா ப்ராப்பர்ட்டிகளை ஆண்களை ஆண்களை வழிநடுத்துகிற பவர்லாம் நிறைய பெண்களுக்கு உண்டு ஆண்களுக்கு வேலை கொடுக்குற பவர்லாம் பெண்களுக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு உண்டு அப்போ இதெல்லாம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஈபியில் வேலை பார்க்குறது சூரியன் சவா தான் இப்போ நம்ம எப்படி சூரியன் செவ்வாய் இருக்கதில் ஒன்றுடன் ஒன்று கூடி எங்கே காணும் இளமையில் விதவம்பாம் அப்போ அந்த தார தோஷத்தை அது கொடுக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இருந்தாலும் அனைவருக்கும் கொடுத்துறது இல்லை அது குரு பார்வைங்கிறது சுபகிரக வீடெல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா அதுவும் குருவால் பார்க்கப்படுது அது ஒன்று ஐந்து ஒன்பதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அவ அந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸான ஆண்களை விட ஃபோர்ஸான இடத்துலலாம் வேலை பார்ப்பாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஜாதகத்தில் இருக்கிற உண்மை இதெல்லாம் இந்திரா காந்தி அம்மாவுக்குலாம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தெரியும் ஜெயலலிதா அம்மாவுக்குலாம் வருவது இதெல்லாம் வந்து அப்படி இருந்தால் தான் ஆண்களையெல்லாம் கட்டி மேய்க்கிற தன்மை அப்படிங்கிறதுலாம் அது அப்படி ஒரு பவர் சூரியன் செவ்வாய் இப்போது இந்த சூரியன் செவ்வாய்க்கு அடுத்தது இப்போ புதன் புதன் உள்ளே போகிறார் அப்படின்னா இது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் புதன்கிறது ஒரு வித்தை ஜோதிடம் கணக்கு வழக்கு வானசாஸ்திரம் இது வந்து ஒரு பர்டிகுலராக எல்லாத்துக்கிட்டையும் அந்த மைண்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிறத விட இது கொஞ்சம் அபரிமிதமாக இருக்கும் இது வந்து என்னென்னா கணக்காளன் அப்படிங்கிறத காட்டும் அதுவும் ஒரு கவர்மெண்ட் சம்பந்தமான ஒரு விஷயங்களில் கணக்க மக்கள் தொகை கணக்கு இன்னும் சனி வரும் சனி புதன் காம்பினேஷன் தான் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு இந்த சூரியன் புதையிலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வித்தைக்கு அதிபதி வித்தைக்கு அதிபதி அப்படின்னா இப்போது சூரியன் சூரியன் வந்து மீனத்தில் மீனத்தில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த புதனுடைய காம்பினேஷன் எனக்கு வந்து இப்போ இப்போ என் ஜாதகத்தையும் வச்சுக்குவேன் உதாரணத்துக்கு லக்னத்தில் சூரியன் லக்னத்தில் சூரியன்னா புதன் வந்து சூரியன் தான் எப்போவுமே முக்கூட்டுக்கிறவங்கள் அப்படி தானே எனக்கு மீனத்தில் சூரியன் புதன் வந்து சூரியனை டச் பண்ண போவார் அப்போது இந் இந்த காம்பினேஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த புதன் வந்து நம் நம்ம கற்ற கலையை எனக்கு எனக்கு நான் கற்ற படிப்பை எனக்கு தெரிந்த சிற்றறிவை அவ்வளோதான் சொல்லணும் சிற்றறிவை அல்லது நான் உணர்ந்த விஷயத்தை அதை வெளி மற்றவர்களுக்கு பயன்படும் வண்ணம் காற்றும் இல்லையா அதுதான் நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் புதனோ அல்லது புதனை சூரியனுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய புதனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் அவங்க அந்த கணக்கு வழக்கில் எந்த அளவுக்கு கற்று வச்சுருக்குறாங்க அப்படிங்கிற வித்தைகள் வெளியில் தெரியாது அது கொஞ்சம் அப்படி மறைக்கப்பட்டு ரகசியங்களாக இருக்கும் ஆனால் இந்த சூரியனை தொட போகிற புதன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே தெரியலனாலும் டாப் லெவலில் வந்து மேக்ஸ் பேசுகிறது கணக்கு வழக்கு வானசாஸ்திரங்களில் இருக்கிறது இந்த மாதிரி அஸ்ட்ராலஜி சம்மந்தமான விஷயங்கள் இதெல்லாம் எளிமையாக எளிமையாக கணக்கு நான் நான் தான் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது என்ன சொன்னேன் மே கணக்கு வழக்கு டிகிரி வாய்ஸ்லாம் நான் எடுக்க மாட்டேன் சொல்ல மாட்டேன் அப்படி சொன்னனா இல்லையா ஏன் அப்போது நம்ம படிப்புங்கிறது வேறு அதை காட்டக்கூடிய விதம் என்பது வேறு அந்த அந்தஸ்து சூரியனை புதன் தொடும் நபர்களுக்கு உண்டு இப்போ அது மட்டுமா இன்னும் அது ஒரு கமிஷன் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களாகட்டும் ஒரு இன்னொன்று இப்படி சொல்லலாம் பிஸ்னஸ் சம்மந்தமான நுணுக்கங்கள் அப்படி சொல்லலாமா அதெல்லாம் அந்த பவர்லாம் இவங்களுக்கு உண்டு தனக்கு அந்த பவர் இல்லைன்னாலும் தன்னை தேடி வருபவர்களுக்கு அதை செய்யக்கூடிய அதனால கணக்காளன்னு பொதுவாக புதனுக்கு வச்சுருக்காங்க அதுவும் சூரியனை தொடர புதனுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மதிநுட்பம் அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு அது சூரியனோடு சேர்ந்த புதனுக்கு இந்த பவர் இன்னும் அதிகமாக உண்டு என்பது ஜோதிடத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயம் சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போது இன்னும் கொஞ்சம் இந்த சூரியனோட நம்ம குரு பகவான் உள்ளே வர்றார் அப்படின்னா இது எல்லோரும்
சிவபக்தன் என்பதை எந்த அளவுக்கு காட்டுகிறதோ அப்ப என்னன்னா ஏன் சிவராஜ் யோகம்னு சொன்னாங்க நீங்க ஒண்ணு வச்சுக்கோங்க ஜோதிடத்துல இந்த யோகம்னு சொல்றாங்க இல்லையா இந்த யோகம்னு சொல்றதெல்லாம் தோஷங்க தோஷம்னு சொல்றாங்க பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் யோகம் இதுதான் அங்கே இருக்கிற விஷயம் இந்த நுணுக்கத்தை எனக்கு அந்த யோகம் இருக்கு இந்த யோகம் இருக்கு இந்த அந்த யோகம் நீங்க அந்த ப்ராப்ளத்தை அனுபவிச்சு அதுக்கப்புறம் மேம்பட்டு வரணும் ஆனால் தோஷம் அப்படி இல்லை உங்களை பாதித்தாலும் திரும்ப 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 அது உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் தோஷம் அப்போ என்னென்னா இப்போ நம்ம தார தோஷம்னு சொன்னாங்க நமக்கு தாரம் பாதிக்கப்பட்டுருச்சு அப்படின்னாலும் மறுபடியும் இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணுறமா இல்லையா அப்போ தார தோஷம் ரெண்டு தார யோகம் வேலை செய்தா இல்லையா அது ஒரு வகையில் யோ அது தோஷமாக இருந்தாலும் அது யோகம் தானே ஆனால் யோகங்கிறது குருச்சந்திர யோகங்கிறது கட்டின பொண்டாட்டியையும் பிரித்து வச்சுட்டு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ண முடியாது கட்டின பொண்டாட்டியோடையும் வாழ முடியாது வீடு இருக்கும் கட்டின வீட்டை விற்கவும் முடியாது அந்த வீட்டில் வாழவும் முடியாது இது என்னது இது ஒரு விதமான யோகம் அப்போது இந்த யோகம் பெருசாக தோஷம் பெருசானா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஜோதிடத்தில் பல விஷயங்களை சூட்சமங்களை மறைச்சி தான் சொல்லியிருக்காங்க அதை இன்னும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஜோதிடர்களான எங்களுக்கே ஆயுள் பத்தாது அப்போது இவங்க இப்போ பார்க்கக்கூடிய ஜனங்கள் அப்படிங்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அதை ஒருத்தர் இப்போ நான் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறேன்னா இது அப்படியே எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே போகிறது நிறைய அதுக்கு விதிவிலக்குகள் உண்டு இப்போ சூரியன் குரு காம்பினேஷனுக்கு உள்ளே வருவோம் இப்போ ஏன் சிவராஜ யோகம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்கன்னா இந்த சிவராஜ யோகம் பெரும் பதவி பெரும் பெரும் நிதி பெரும் பதவி பெரிய பொருளாதார விஷயங்கள் அல்லது பெரிய கட்டுக்கோப்புகளை கட்டி ஆளக்கூடிய அமைப்பை இவங்களுக்கு கொடுக்கும் ஆனால் அது நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா சூரியன் குரு காம்பினேஷனுக்கு ஒரு விஷயம் இருக்கு இந்த வைரஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா பரம்பரை டிசீஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இன்னும் சொல்ல போனால் உடம்புல உடம்புல இருக்கிற அந்த வெப்ப சக்தி நம்ம தான் சூரியனை சொல்கிறோம்ல சிவன் யாருங்க சிவராஜ யோகம்னா என்னங்க சிவன் யார் எல்லாத்துக்கும் தலைவர் நான் அவர் எங்கே இருக்கார் சுடுகாட்டில் தான் இருக்கார் அப்போது அந்த நெருப்பு ஜுவாலை நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கும் நீங்கள் அதிகமாக கவனிச்சிங்கன்னா குரு சூரியன் வீட்டில் இருந்தாலும் சூரிய நட்சத்திரங்களில் இருந்தாலும் குரு சூரியன் காம்பினேஷன் இருந்தாலும் மஞ்சக்காமாலை மஞ்சக்காமாலை லிவர் தொற்று மூளைக்காய்ச்சல் இந்த வைரஸ் சம்பந்தமான டைஃபாய்டு சம்பந்தமான அனைத்து டிசீஸும் யாருக்கு வருதுன்னு பாருங்கள் சூரியன் குரு காம்பினேஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் வரும் எல்லாத்துக்கும் வராது அப்போ இது என்னன்னா ஒரு ஒரு விதமான யோகத்தின் அபரி ஒரு ராஜ கிரகங்கள் ரெண்டுமே ராஜ கிரகங்கள் இல்லையா அந்த ரெண்டு ராஜ கிரகங்கள் சேரும் பொழுது அதனுடைய எஃபெக்டே நம்மளால தாங்க முடியாது நம்ம பாடி அந்த அளவுக்கு தாங்காது அப்போ இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அப்போ இது என்னன்னா அப்போ அரசு சம்பந்தப்பட்ட நிலபலன்கள் அரசு சம்பந்தப்பட்ட தர்மகர்த்தா பதவிகள் ஊரை கட்டி காப்பாற்றக்கூடியது மணியாறு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் வியோ விஓ ஆகட்டும் தாசில்தாராகட்டும் நிலக்கிளார்கள் ஆகட்டும் சர்வேயர் ஆகட்டும் தாசில்தார் ஆகட்டும் கலெக்டர் ஆகட்டும் இ இவங்கெல்லாம் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் உள்ளே வரும்போது அதில் எவ்வளோ பகைகளை சம்பாதிப்பாங்கன்னு ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த பகை எங்கேருந்து வருது இந்த விஷயத்தில் தான் வரும் அப்போது ஈஸியாக கவர்மெண்ட்டு இதில் திரு சூன்யம்லாம் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன் அது செவ்வாய் வீடு பூர்வ புண்ணிய விடலாக இருந்ததுன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம கவர்மெண்ட் மேலேயே நம்ம கேஸ் போடுவோம் கவர்மெண்ட்டு நம்ம மேலே கேஸ் போடுவோம் அரசாங்க வேலையை கொடுத்துரும் மறுபடியும் நீ லஞ்சம் வாங்கினேன்னு சீல குத்தி அனுப்பிச்சிடும் இப்படியெல்லாம் நம்ம மேலேயே ஒரு கேஸை போட்டுரும் வேலையும் அதுதான் கொடுக்கும் கேஸையும் அதுதான் கொடுக்கும் அப்போது எந்த அளவுக்கு அந்த சூரியனுடைய குருவினுடைய ஆதிக்கத்தன்மை அபரி விதமாக இருக்கோ அதே அளவுக்கு எஃபெக்டு நமக்கு அது கண் அது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சூரியனை கண்ணுக்கு உண்டான கிரகம் கண் திருஷ்டிக்கு உண்டானது அதுதான் அப்போ என்னன்னா பல பேருக்கு கண்ணை உறுத்தும் அப்போ என்னாகுன்னா அதில் மயில்நூட்டாக கண்டுபிடிச்சி போட்டுட்டுருவாங்க அந்த தலைவன் பதவிக்கு ஒரு பங்கம் விளைவிக்கிற நிலைமையும் இந்த சிவராஜ யோகம் தரும் அப்போ ஜாதகத்தில் ரெண்டு சேர்ந்துட்டா மட்டும் யோகம்னு நினச்சிடாதீங்க அது எங்கே இருக்கு நம்ம லக்னத்துக்கு அது என்ன ஃபேவரான இடமா நம்ம அந்த பதவி பொருளாதாரத்தை காப்பாற்றிக்குவோமா பார்க்கணும்ல இப்போ இன்றைக்கி எத்தனை மந்திரிகள் தலைவர்கள் மந்திரி ஆக்கி ஆகி அடி அது எங்கள் கருவூரில் கேட்கவே வேணாம் அவரை தலைவன் ஆக்கி ஆகி பெரிய எந்த அளவுக்கு தலைவர் ஆகிறாரோ அந்த அளவுக்கு அடி அப்போது இதில் என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் ஒரு விதமான அரசு வகை அப்படிங்கிறதுல வரும் ஆனால் இந்த சூரியன் குரு சேர்க்க ஒரு அற்புதமான பாரம்பரிய தலைமுறைகளை அப்போ இது எப்படி இருக்கணுங்க அப்படி நூல் பிடிச்ச மாதிரி பர்ஃபெக்டாக தர்ம சிந்தனையோடு நாம் சம்பாதிக்கிறோமோ ஊரா சொத்த 
கொள்ளை அடிக்கிறோமோ சேர்த்து வைக்கிறோமோ இந்த எண்ணமெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு தர்ம நிலையில் வாழ்ந்தானா அவன் பரம்பரை பரம்பரை பரம்பரையாக தர்மகர்த்தாக இருப்பான் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தனுடைய நேர்மையான ஒரு ஒரு ஜனன அர்ப்பணிப்பு ஒரு தாத்தனோட அர்ப்பணிப்பு அஞ்சு தரமுறைய குறைஞ்சது தர்மகோனாவே வாழ வைக்கும் இது சூரியன் குருனால மட்டும்தான் முடியும் எப்படி பாருங்க நல்லா இருக்குல்ல அதே மாதிரி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியனுக்கும் சுக்கரனுக்கும் காம்பினேஷன் முதலே சொன்னேன் இந்த வாசி யோகம் வேசி யோகங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு இது என்னன்னா ஏன் வாசி வேசின்றாங்கன்னா சூரியனை விட்டு ரொம்ப விலகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சுக்கரன் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் ஒரு நாற்பது டிகிரி டிகிரி எடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னேன் நாற்பது டிகிரினா ஒரு கட்டத்தை தாண்டி மூணாவது கட்டத்தில் இருக்கும் சூரியன் ஒரு கட்டத்தில் இருக்கும் மூணாவது கட்டத்தில் சுக்கரன் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து அதிக போகைகள் அதிகமான டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது இந்த வகை பிரச்சனையெல்லாம் என்ன செய்யணும்னா கணவன் மனைவி உறவு அல்லது கல்யாணம் பண்ணுற உறவு அல்லது திருமண வாழ்க்கையில் கணவன் மனைவியுடைய அந்யோன்யம் சிவனும் பார்வதியும் சண்டை கட்டிகிட்டே இருக்காங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சண்டை கட்டி அடிக்கடி பிரிஞ்சு போயிடுவாங்க ஆனால் ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த பெருமாளுக்கு மகாலட்சுமிக்கு அந்த மாதிரி வர்றதில்ல ஆனால் இந்த சிவனுக்கு பார்வதிக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மூண்டா போயான்ட்டா அவங்க அப்பயே உருக்கு போயிடும் அந்த மாதிரி சிவனுக்கு பார்வதிக்கு ஒரு பிரச்சனை நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி இது தன்னுடைய துணையை புரிந்து துணையோடு சேர்ந்து அந்த தாம்பத்திய சுகம் என்பதோ அல்லது போக சுகம் என்பதோ அல்லது சுக்கரனை பொறுத்த வரைக்குங்க சுக்கரனை பொறுத்த வரைக்கும் மனைவி கலத்திரம் கலத்திரக்காரகன் அதுக்கு ஒரு பேர் ஆனால் செக்ஷுவலுடைய அளவு என்பது சுக்கரன் அளவு அது சூரியனை விட்டு ரொம்ப தாண்டிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவ சுக்கலம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நம்மளுடைய விந்த விந்தணுக்கில் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் சூரியன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆண்மையினுடைய சூரியன்னா நம்ம அப்பா அப்படி சொல்கிறோம் இல்லையா அப்பா ஆக்கக்கூடிய தந்தை ஆகக்கூடிய பவர் அப்படின்னு அந்த சூரியன்ட தான் இருக்குது அப்போ இந்த சூரியனும் சுக்கலனும் விலகும் பொழுது தந்தை ஆகக்கூடிய வாய்ப்போ அல்லது அந்த ஆத்மார்த்தன ஆண்மைக்கு உண்டான தன்மையோடு அடுத்த ஜென்ரேஷனை உருவாக்குற பவரை அவங்க இழக்கிறாங்க அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த கணவன் மனைவி உறவு சீக்கிர திருமணம் ஆகாத தன்மை கல்யாணம் ஆயிட்டாலும் பிடிக்காமல் போகிறது இது அது செக்ஷுவல் குழுக்கும் அது பர்சனல் அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க நம்ம இங்கே சம்மந்தி இங்கே வந்து அடிச்சுட்டு கிடப்போம் அவன் அதை சொன்னான் இதை சொன்னான் அந்த பிள்ளை இந்த குறை சொல்கிறான் அந்த குறை சொல்கிறான் உட்காந்தா குறைங்கிறான் எந்திரிச்சா குறைங்கிறான்னு சொல்லுவோம் அது பர்சனலாக உள்ளுக்குள்ள ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மிஸ்ஸிங் அது அவ்வளோதான் அந்த அந்த ஒரு அந்யோன்யம் அது மிஸ்ஸிங் அது ஈகோ அது வந்து அந்த மனசு சூரியங்கிறது ஆள் மனசு அந்த மனசை புரிஞ்சிக்காமல் வாழ்கிறது அவ்வளோதான் அது ஒட்டாது அது சில ஒட்டாமையே போனதெல்லாம் உண்டு சூரியன் சுக்கரன் காம சூரியன்ட்டேருந்து சுக்கரன் விலகும்போது இப்போ சுக்கரன் சூரியனத்தோட வரும்போது எப்படி சூப்பராக இருக்கும்ல அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்சய திருதியைன்னு ஒன்று வருது கவுன்சிலிப்பீங்கல்ல எல்லாம் நகை வாங்கி போ நகை வாங்க போகவும் பூ உப்பு வாங்க போகவும் தானே நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க தாய் தந்தையை வழிபாடு பண்ணணும் இதுதானே நமக்கு தெரிஞ்சது ஆனால் இந்த அட்சய திருதிக்கு பார்த்தீங்கன்னா சுக்கரன் உச்சத்தில் இருக்கும் சூரியன் உச்சத்தில் இருக்கும் சந்திரன் உச்சத்தில் இருக்கும் சிவனுக்கு சூரியனுக்கு இருபுறமும் இப்போ இந்த மேஷத்தில் சூரியன் சித்திர மாதம் தானே வருது சித்திரையில் தானே அட்சய திதி வருது இங்கே சூரியன் இருக்கும் சுக்கரன் இங்கே உச்சத்தில் இருக்கும் சந்திரன் இங்கே உச்சத்தில் இருக்கும் வளர்பிறை மூன்றாவது திதி அட்சய திதி வரும் அப்போ பாருங்கள் அந்த ஒரு அந்த ஒரு அதை மகாலட்சுமி யோகங்கிறது அப்போ என்னென்னா அந்த பொண்ணு அந்த அளவுக்கு கணவனை புரிஞ்சு கணவனுடைய குடும்பத்தையும் புரிஞ்சு அந்த மனசையும் புரிஞ்சு கணவன் ம மனைவி மட்டும் புரிஞ்சுக்கிறது இல்லைங்க கணவனும் மனைவியின் மனைவியினுடைய மனசை புரிஞ்சு வாழ்கிறது அப்படிங்கிறது தாங்க உண்மையான மகாலட்சுமி யோகம் இது இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சுக்கரனை சூரியன் தொட போனால் இருக்கும் அப்போ என்னென்னா ஒரு ஆண்மகன் ஒரு ஆண்மகனோ ஒரு ஆண்மகன் எந்த அளவுக்கு ஆசைப்படுறான் எந்த அளவுக்கு நம்மளை நேசிக்கிறாங்கிறத தெரிஞ்சு இந்த மனைவி அப்படிங்கிறது தன்னை பரிமாறிக்கொள்வது தன்னுடைய எண்ணங்களை பரிமாறிக்கொள்வது தன்னுடைய பொருளாதாரத்தை பரிமாறிக்கொள்வது என்பது சூரியனை தொட போகிற சுக்கரனுக்கு உண்டு எளிமையாக சொன்னால் இப்படிதான் சொல்லணும் இதுக்குள்ள இன்னும் பல விஷயங்கள் உண்டு இந்த இந்த தத்துவார்த்தங்கள் ரொம்ப பெருசுங்க பேசுனா பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இதுதான் மகாலட்சுமி யோகம் போதும் அடுத்தது சூரியனுக்கு சனி சூரியனை சனி தொடர்வது இது கொஞ்சம் டேஞ்சரஸ் ஃபலோ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 
சூரியன் ஒரு நெருப்பு கிரகம் பிரகாசமான கிரகம் சனி பகவான் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூலிங் லாங் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற கிரகம் ஒரு தனிமையை விரும்பக்கூடிய சூரியன் வந்து ஒரு எல்லாத்துக்கூடையும் வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கணும் நம்ம சொந்தம் நம்ம பாரம்பரியம் நம்ம பூர்வீகம் நம்ம அத்தை மாமை உறவு நம்ம பக்கத்துட்டுக்காரங்க ஐயோ இது நம்ம மாமா மச்சான் ஐயோ இது நம்ம தமிழ்நாடு சேர்ந்தவங்களா இப்படியெல்லாம் சொல்கிறது வந்து அதுலேயும் நீங்கள் வந்து இந்துவா இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் போனால் நீங்கள் செட்டியாரா நீங்கள் ரெட்டியாரா நீங்கள் கவுண்டரா இப்படி கேட்குறதுலாம் வந்து சூரியன் ஏன்னா நம்ம ஜாதி நம்ம ரத்தம் நம்ம உறவு அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து சூரியன் இந்த சனி பகவான் தனிமை விரும்பி ஏன்னா சனி பகவான் கதை நீங்கள் எல்லாருமே படிச்சிருப்பீங்க அவரை அந்த நம்ம கதையில் அப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க சனி பகவானை எல்லாத்துலேருந்து ஒதுக்கி 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 அவரை அவமானப்படுத்தி அவர் வந்தாலே பாதிக்கும்னு சொல்லி எல்லாத்துலேருந்தும் தாய் தந்தைட்டு இருந்தெல்லாம் பிரித்து அவரை தனிமைப்படுத்தி அதனால தான் அவர் சாப விடுறாருங்கிற மாதிரி ஒரு கதை வச்சுருக்காங்க அப்போ என்னென்னா சனியினுடைய அருகாமையில் போகும் பொழுது அதனுடைய அந்த நீல கதிர்வீச்சே வந்து நமக்கு கஷ்டத்தையும் துன்பத்தையும் தருது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறதல்ல நம்மளுடைய நீர் அதை ஐஸ் கட்டிக்கிறவங்க அப்போ அந்த சனி நம்மளை நெருங்க நீங்கள் ஏழ்றையெல்லாம் பாருங்களேன் தாய்க்கு அல்லது அவருக்கு அப்படியே ஃபுல்லாக நீர் கோர்க்கும் பாடி பூரா நீர் கோர்க்கும் அதுதான் மூட்டு வலிக்கும் கால் வலிக்கும் முழங்கால் வலிக்கும் ஏழ்ற வந்து அவங்க அம்மா அப்பா அம்மாவுக்கு முழங்கால் வலி கால் வலி இல்லாத ஏழ்றையே கிடையாது ஏன் அந்த நீர் அந்த ஐஸ் கட்டி உடம்புல இறங்கும் போது அந்த விஷ நீர் நீல நிலம் நீல நிறம் இல்லையா அது மாதிரி கதிர் வச்சு ஊதா அப்போ அது நம்ம பாடியில் அந்த விஷ நீர் இறங்க இறங்க நமக்கு அதற்கான வழியும் இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த அந்த சளியினுடைய அந்த எலும்பு அரிக்கிற தன்மை எல்லாத்தையுமே டோட்டலாக சேஞ்ச் பண்ணும் இதுதான் அந்த காலத்தில் நமக்கு அதை வந்து என்னென்னா ஒரு கதையை சொல்ல ஜோதிடம் போய் ஜோதிடம் போய் அப்படின்னு என்னென்னமோ பெரிய பெரிய ஞானிகளெல்லாம் கூட விமர்சிச்சுட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் இல்லை முப்பாட்டை சும்மாலாம் நம்மளோட பாட்டை நம்மளோட சித்தர்களும் நம்மளுடைய முனிவர்களும் ரிஷிகளும் முந்நூறு வருட காலத்தை வீண் பண்ணி அங்கே புல் அறியுது அப்படி அப்படி தியாகத்தில் அவனெலாம் எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்கான் அப்படி ஒரு ஓலைச்சுவடியில் நமக்காக எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்கான் என்னென்ன பிரபஞ்சத்தில் இருக்குன்னு இன்றைக்கி இவ்வளோ காலம் சென்று இவ்வளவு காலம் சென்று இன்றைக்கி நிலால தண்ணி இருக்கு அன்றைக்கே சந்திரங்கிறது தண்ணின்னு எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டானா இல்லையா சந்திரன்கிறது தண்ணி நீரோடை நீர் கிரகம் எழுதி வச்சுட்டு போனால இன்னைக்கு தான் நிலால தண்ணி இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எத்தனை வருஷம் எத்தனை ஆண்டுகள் எதை போயும்பீங்க அப்போ இந்த சனி பகவானுடைய கதிர்வீச்சு அப்படிங்கும்போது இது போய் சூரியனை டச் பண்ணும்போது நம்ம நல்லா இருக்கும் ஒரு ஒரு கொல்லிக்கட்டை நல்லா எரிஞ்சிட்டு இருக்கு ஒரு கொல்லிக்கட்டை நல்லா எரிஞ்சிட்டு இருக்கு நம்ம ஐஸ் கட்டி கூலிங் தொடர்ந்து ஒரு விறுவிறுப்பு வெப்பம் போயிட்டே இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த அந்த கொல்லிக்கட்டை என்ன ஆகுங்க அது தண்ணியை ஊற்றுறது கூட உஷ்ணம் வெளிப்படும் தண்ணியை ஊற்றும் போது உஷ்ணம் வெளிப்படும் இது சுக்கரன் சந்திரனுடைய எஃபெக்ட் அதுதான் அம்மாவாசை இந்த சுக்கரனுடைய காம்பினேஷன் அஸ்தங்கம் ஆகிறது அஸ்தங்கம் ஆகும்போது வந்து என்னென்னா கரு முட்டைகள் எல்லாம் அவுசலேறி அதாவது அவிஞ்சு போகிறது இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா சூரியன் அருகாமையில் அந்த சுக்கரன் சந்திரன் போகும்போதெல்லாம் கர்ப்ப பையன் சுருங்கிடும் நிறைய பேர்த்துக்கு சூ சூரியன்கிட்ட நெருங்கின டிகிரியில் சுக்கரன் இருந்ததுன்னா கற்ப பைய சுருங்கிடும் பெண்களுக்கு சின்னதாக அப்போ இதை இதெல்லாம் வந்து எப்படி ஏன் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த சனி பகவான் சூரியனை போய் தொடும்போது பார்த்தீங்கன்னா சூரியனுடைய பவரையே அப்போது எலும்புகள் நம்ம சூரியனை நமக்கு நமக்கு அண்டத்தில் இருக்கிறது தான் பிண்டத்தில் அப்போ நம்ம பாடியில் இந்த சூரியனுங்கிற ஒரு விஷயத்தை எப்படி வடிவமைச்சு வச்சுருக்காங்க நம்மளுடைய எலும்புகள் முதுகெலும்பு தான் சூரியன் அப்போ நம்மளுடைய விட்டம் விட்டம் தான் அதுதான் வேல் கூர்மையான வேல் மேலே அப்படி வந்து கோபுரமாட்டம் நிற்கும் அதுதான் கந்தவேல் அதுதான் உத்திராடம் உத்திராட நட்சத்திரத்தை நம்ம முதுகில் வச்சுருக்காங்க இல்லையா அதுதான் கிருத்திகை உத்திரம் உத்திராடம் அப்போ அதுக்கு தான் முருகனை கொடுத்துருக்காங்க அதை முருகன் என்ன வச்சுருக்காருங்க வேலைத்தான் ஆயுதமாக வச்சுருக்காரு வேலவன்னு பேர் வச்சுருக்காரு அப்போது இந்த இடத்துல இதில் தான் வந்து அந்த அந்த முதுகு த ஃபைனல் கார்டு ப்ராப்ளம் வர்றது எலும்பை உடச்சி நட்டு போல்ட்டை வச்சு டைட் பண்ணி விடும் சூரியன் சனி காம்பினேஷன் தெசாபுத்தி காலத்தில் எல்லா டைம்லேயும் வராது திசாபுத்தி காலத்தில் ஒரு குழந்தைக்கு ஒன்பதாம் இடத்துல அல்லது அட்டமஸ்தானத்தில் எட்டாம் இடத்துல ஒன்பதாம் இடத்துல சூரியன் சனி சேர்ந்து ஆறு எட்டு பன்னிரெண்டில் சூரியன் சனி சேர்ந்து அது திதி சூன்ய பாதகங்களுடைய சம்பந்தம் பெற்று இந்த திசாபுத்திகள் வரும்போது தந்தையின்கே வந்து 
ஒரு எலும்பு முறிச்சு போல்ட்டை வச்சு டைட் பண்ணி கொடுக்கும் இதெல்லாம் உண்டு போ முந்தான ஒரு ஜாதகம் ஒரு ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு ஜாதகம் பார்த்த பதினாறு வயசு பையன் சும்மா ஈகோ தான் வீட்டில் கேட்டதை வாங்கி கொடுக்கலன்னு மாடியிலேருந்து விழுந்துட்டான் மூணு மாடிக்கு மேலே இருந்து விழுந்துட்டான் எனக்கு ஜாதகத்தை பார்க்கும்போதே பிரம் அதே பிரச்சனை தான் எம்மா சூரியன் சனி செவ்வாய் காம்பினேஷன் வருதுமே என்னம்மா பண்ணுறாவே அப்படின்னு கேட்டேன் நல்லா இருக்கானா ஏ போ நட்டு போல்ல வச்சுருக்கிற மாதிரி இருக்கேம்மா கால் அடைஞ்சிருச்சுங்க நட்டு போல்ட் வச்சுருக்கோங்க கீழே விழுந்ததுலங்க கை உடஞ்சிருச்சுங்க மண்ணீரல் டோட்டலாக டேமேஜ் ஆயிடுச்சுங்க மண்ணீரலாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்கங்க அவங்க சொல்கிறது மண் அந்த நாலு கிரகம் இருக்குது நாலு கிரகம் எட்டில் இருக்குது மண்ணீரெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அப்போ என்ன மாதம் செய்கிறது அது வளர்ந்துரும்னு சொல்கிறாங்கங்க ஆனால் தலையில் மட்டும் எதுவும் இல்லை இன்னும் அந்த புத்தியில் தான் இருக்கான் அப்போது அட்டமாதிபதி தசை மாரகாதிபதி அட்டமாதிபதி தசா புத்திகள் வரும் பொழுது இந்த சூரியன் சனி ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு எலும்பு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய எலும்பு நம்ம இப்படி நிற்கிறோம் சொந்த காலில் நிற்கிறோம்னா சூரியனுடைய வலுதானே அப்போது அதை முறித்து ஒரு மொண்டி மொண்டி சண்டி சண்டி சாஞ்சு சாஞ்சு நீ எப்படி நீ நேராக நிற்கலாம் நீ எப்படி சொந்த காலில் நிற்கலாம் அப்படி முறித்து ஒரு போல்ட்டை வச்சோ ஒரு ஸ்டிக்கு வச்சோ ஒரு தடியை வச்சோ வயதானது அப்படின்னா சனி தானே அப்போ அந்த அந்த மாதிரி ஒரு தோற்றத்துக்கு நம்மளை கொண்டு வந்து விட்டுறது சூரியன் சனி காம்பினேஷன் சரி இது மட்டும்தான் சூரியன் சனிட்டு இருக்கா இது மைனஸ் ப்ளஸ் அபரிமிதமானது ப்ளஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சொந்த பிஸ்னஸ் ஒரு ஒரு கம்பெனி யார் வேணாலும் இருக்கட்டுங்க ஒரு கம்பெனி ஒரு நிறுவனம் இப்போ டாட்டா கம்பெனி டாடா கம்பெனி ரத்தன் டாட்டா அவர்களுடைய மறைவு ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு மனிதன் உழைப்பாளிகள் உழைப்பாளிகளின் நண்பன்னா இன்றைய ஜென்ரேஷனில் ரத்தன் டாட்டா தான் நம்ம வாழ்கிற ஜென்ரேஷனில் அவர் இறந்துட்டார் அவர் மறைவுக்கு அவர் ஆழ்ந்த அஞ்சலி உங்கள் மூலியமாக இப்போ அவ அவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஓனர் யாராக இருக்கட்டும் அந்த நிறுவனம் அந்த கம்பெனி அந்த அந்த சூரியன் சனி காம்பினேஷன் தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய அப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு நிகரான கவர்மெண்ட்டோடு கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட டீல் பேசக்கூடிய இன்னும் அந்த கான்ட்ராக்ட் சம்மந்தப்பட்டது அது அரசு கான்ட்ராக்ட் சம்மந்தப்பட்டது இப்போ நம்ம ரோடு இதில் எடுக்கிறோம் அரசு கான்ட்ராக்ட் சம்மந்தப்பட்டது அரசு வண்டிகளை ஓட்டுறது இது எல்லாத்துக்குமே அரசு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் மெக்கானிக்கில் டெம்பர்வரியாக வேலை பார்க்குறது கான்டெக்ட் ஒப்பந்த அடிப்படையில் வேலை பார்க்குறது இது எல்லாமே சூரியன் சுனி காம்பினேஷன் இதில் இன்னொன்று இருக்குது அதாவது கவர்மெண்ட் ஜாப் பார்க்குறவங்களுக்கு கூட மினிமம் ஒரு ஐம்பது ரூபாக்குள்ள தான் வரும் ஐம்பது ரூபா தான் வரும் நீங்கள் நான் சொல்கிற ஹையஸ்ட் போஸ்டிங்கில் ஒரு சாதாரணமாக கவர்மெண்ட் ஜாப்குள்ளே உழைக்கும் வர்க்கங்களுக்கு ஐம்பது ரூபாய்க்கு மேலே கிடையாது ஐம்பது ரூபாய்க்குள்ளே தான் இருக்கும் பஸ் ஓட்டுறவங்க எல்லாத்துக்குமே ஆனால் இந்த சூரியன் சனி காம்பினேஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு அப்படின்னு தான் சூரியன் சனி வீட்டில் இருக்கிறது சனி சூரியன் வீட்டில் இருக்கிறது சூரியன் சனி காம்பினா கவர்மெண்ட் டென்டர் எடுக்கிறது கவர்மெண்ட்டு பஸ்ஸை ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஓட்டுறது நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக சூரியன்ட்ட போனீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஜாப் போனீங்கன்னா அவ்வளோ தான் கிடைக்கும் ஆனால் அந்த சனி காம்பினேஷன் வரும்போது அந்த கவர்மெண்ட்டை வச்சு லட்சக்கணக்கில் தட்டுவோம் கான்ட்ராக்ட் ஒப்பந்த அடிப்படையில் டென்டர் அடிப்படையில் பக்கா ஒர்க் அவுட் ஆகும் இதெல்லாம் சூரியன் சனி காம்பினேஷன் ஏன்னா சனி மாதிரி ஒரு தொழில் ஒட்டிக்கிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சனியெல்லாம் சூரியனை தொட போகும்போது அரசு வேலைக்கு ட்ரை பண்ணலாம் உத்தியோகத்துக்கு ட்ரை பண்ணலாம் வேலை லேபர் நான் வேலை செய்கிறேன் ஆனால் கவர்மெண்ட்டுக்கு நிகரான இடத்துல வேலை செய்கிறேன் அல்லது ஃபுல் அங்கீகாரம் உள்ள இடத்துல வேலை செய்கிறேன் அப்படின்னா அது சூரியன் சனி சூரியனை சனி தொட போகிற காம்பினேஷன் ஒரு அற்புதமான ஒரு அமைப்பாக இருக்கும் என்ன ஒரு விதத்தில் தந்தை மகன் ஆகாது எப்படி ஆகும் இவ்வளவு எதிர்மறையான சூரியனுடைய ஒரு முதுகு முதுகு தண்டுவனமோ எலும்பையோ உடச்சி நான் போல்ட்டை இரும்ப வைக்கிறேன்னு சொல்லி வைக்கிறக்கிறோம் சூரியனுக்கும் சனிக்கும் ஆனால் அப்பா மகனுடைய பாசம் புரிதலுக்கு உண்டான நிலை வருவது கஷ்டம் ஆனால் அற்புதமான பாண்டிங் இருக்கும் அப்பாவுக்கும் மகனுக்கும் நல்ல பாண்டிங் இருக்கும் அதை ஏதாவது ஒரு 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 கிரகம் அப்படியே ஒரு சுப கிரகம் பார்த்துருச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்பா மகன் உறவு அவர் அவர் செய்கிற நிறுவனத்தை அப்படியே வந்து எடுத்து செய்வோம் இதெல்லாம் அருமையாக இருக்கும் சூரியன் சனி காம்பினேஷனுக்கு இது இருக்கும் சூரியன் ராகு இப்போ இந்த இந்த தலைவரை எடுக்கிறதுக்கு தான் இப்போ இவ்வளோ தூரம் நான் வர வேண்டியதாக ஆகிப்போச்சு சூரியன் ராகு காம்பினேஷன் இப்போது எனக்கு மிதுனத்தில் ராகு இப்போ சொன்ன என்ன நான் வந்துங்க இப்போ மீன் அளக்கணும் மிதுனத்தில் ராகு வரும் பொழுது அப்படிங்கும் போது பார்த்திங்கன்னா இப்போ எத்தனை வருஷம் இருக்கும் ஒரு ஒன்றரை ஒன்று ரெண்டரை ரெண்டரை நாலு
மிதுன ராசியில் ராகு வரும்போது காற்று ராசியில் ராகு வரும்போது ஒரு விதமான ஒவ்வாமை என்ன சாப்பிட்டாலும் வாமிட் வாமிட்டும் லூஸ் மோசனும் நிச்சிர் அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கரெக்டாக ரெண்டு ரெண்டரைக்கு மூணு மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் மூணு மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் என்னன்னு தெரியாது பாட்டுக்கு வாங்கி நிற்கவே நிற்காது தலை சுத்தல் வரும் என்ன குடிச்சாலும் வாமிட் ஆகும் இது போய் நரம்பு ஊசி போட்டு மூணு டிப்ஸ் இறங்கினா மட்டும்தான் கேட்கும் ஆனால் டாக்டர் வர்ற பதினோரு மணிக்குள்ள மூணு மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகுது பதினோரு மணிக்குள்ள ஒரு நாற்பது தடவையாவது உள்ளே இருக்கிறது வெளியில் வரும் ரெண்டு அட்ட டைமில் வரும் அப்போது இது வந்து அப்படியே கண்ணெல்லாம் நட்டுக்கும் நான் போய் எனக்கு இன்ஜெக்ஷன் சொருவதற்கு இதெல்லாம் அனுபவ உண்மை கொரோனா டைம் கொரோனாவுக்கு முந்தைய டைம்லேயே ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு எனக்கு அப்போது இது போய் நம்ம இன்ஜெக்ஷன் சொருகிறதுக்கு நரம்பெல்லாம் அப்படியே அப்செட் ஆகி நரம்ப கண்டுபிடிக்க முடியும் அஞ்சு இடத்துல குத்துவாங்க நரம்ப கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்ஜெக்ஷன் இறங்காது அவ் அவ்வளோ டயர்ட் ஆகிடும் பதினோரு மணிக்குள்ளே அதுக்கப்புறம் டிப்ஸ் இறக்கி ஒரு இளநீ வாங்கி குடித்து அனுப்பிச்சுடுவாங்க இதற்கு என்னால் ஒன்றுமே முடியும் எல்லா டெஸ்ட்டும் எடுத்து பார்த்துருவேன் எல்லா டெஸ்ட்டும் எடுத்தாச்சு சூப்பர் எதுவுமே இல்லை கடைசியில் பார்த்தா நானும் காது டெஸ்ட்டு கண் டெஸ்ட்டு தலையை ஃபுல்லாக ஸ்கேனு பாடி ஃபுல்லாக ஸ்கேனு எல்லாம் பண்ணியாச்சு இதை விட என்னென்னா கரெக்டாக கிருத்திகையில் கிருத்திகையில் சூரியன் வர்ற ராகு வர்ற காலத்தில் ஒருத்தர் ஈரோட்டு நண்பர் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு கீழாநெல்லி நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் சொல்லுவீங்கள கீழாநெல்லி மஞ்சகமலை நீங்கள் இந்த ஒவ்வாமைக்கு அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன்னு கீழாநெல்லி வேறு விளையாட்டு பல்ல அரைச்சி அரைச்சி ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் விட்டு குடித்தேன் குடித்தும் பார்த்தேன் ஏன்னா உள்ள ஒரு வயிறு பொறுமலான நிலை வருது அது வந்து என்னென்னு அப்படி அந்த இதெல்லாம் சூரியன் ராகு காம்பினேஷனுக்கு உண்டான விஷயங்க ஏன்னா நீங்கள் அந்த அந்த சூரியன் இவ்வளவு நாலரை வருஷத்தை சூர் சூரியனை நோக்கி வர்ற ராகு அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு விட கிடைக்கல கரெக்டாக சூரியனை ராகு டச் பண்ணுறாருங்க தீராத ஒரு பிரச்சனையை தீராத ஒரு பிரச்சனையை மாற்று வைத்தியத்தின் மூலம் எளிதாக தீர்க்கக்கூடிய அமைப்பு சூரியன் ராகு காம்பினேஷன் வந்துடுச்சுன்னா ஒரு எக்ஸ்ரே ஒரு ஸ்கேனு ஒரு இசிஜி வந்தே தீரும் அல்லது தந்தைக்கு லேசர் அந்த இது வந்து ஆப்ரேஷன் அப்படி வராது ஒரு லேசர் ஒரு ஃபோட்டோ ஒரு ஃபிலிமு ஒரு செக்கப்பு இது வந்தே தீரும் சும்மா நாள் ஜென்ரல் செக்கப்னாலும் எடுக்கணும் எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் போய் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறே நான் போய் எடுத்துகிட்டு வந்துடு ஏன்னா கண்ணை செக்கப் பண்ணிட்டு வந்துடும் லேசர் பண்ணிட்டு வந்துடும் இது இயல்பாகவே நடக்கும் எல்லோருக்கும் நடக்கும் நீங்கள் இல்லைன்னு ஒருத்தர் சொல்லுங்கள் சூரியன் ராகு காம்பினேஷனில் ஒருத்தர் சொல்லுங்கள் பார்த்துடலாம் இப்போ இந்த இந்த இப்போ நடந்துட்டுருக்கிற ஒரு வருஷம் பங்குனி மாதம் பிறந்தவங்கெல்லாம் எடுத்து பாருங்கள் நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போகிறீங்களா இல்லையான்னு சொல்லுங்கள் ஒரு இசிஜி எக்ஸ்ரே செக்கப் பண்ணிங்களா இல்லையான்னு கமாண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அப்போ ஏன் அப்படின்னா எதுக்கு எதுக்கு அப்படின்னா அவர் ஒரு ஸ்கேனுக்கு ஒரு ஒரு மறைமுக விஷயம் செல்களுக்கு அதுக்கு உண்டான ஒரு கிரகம் ஒரு கரண்ட்டுக்கு பாசுக்கு உண்டான ஒரு கிரகம் இந்த கிரகம் சூரியனோட சேரும் பொழுது அதற்கு உண்டான பிரச்சனையை க்ரியேட் பண்ணி அந்த இடத்துக்கு வரும்போது அது மாறுபட்டு அந்த விதியை மாற்றுகிறது நம்ம சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு கிரகம் ஒவ்வொரு கிரகத்தோடு சேரும்போது அந்த தன்மை இழக்கும் ஆனால் சூரியனை ராகி அது டச் பண்ணும்போது சூரியனே தன்னுடைய வலிமையை இழக்கும் இழக்குதா அப்போது ஒன்றுமே இல்லைங்க கடலெண்ணெய் சாப்பிடாதேன்னு நாங்கள் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு வேறு எதுவுமே இல்லை அத்தனை ஸ்கேனுக்கு அத்தனை மாத்திரை மருந்துக்கும் கேட்கா காதுக்கெலாம் ஒரு செக்கப் பண்ணிட்டு சொன்னாருங்க காதுக்கு அந்த ஸ்டெம்ப்பு அந்த இந்த காதில் ஒரு ஸ்டெம்ப்பு இருக்குமாமா அந்த ஸ்டெம்ப்பு வளைஞ்சிடுச்சுன்னா ஒவ்வாமை வாந்தி வருமாமா இது இந்த நிறைய பேர் ஆக்சிடென்ட் ஆனாலும் காதில் ரத்தம் வருது இல்லையா இதெல்லாம் அதுதான் அப்போது இதுக்கெல்லாம் சொல்லி இதெல்லாம் இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுங்களா என் என்னோடய குடுப்பனை அது நம்ம படிக்கலை நம்ம வந்து டாக்டர் ஆகலை டாக்டர் இல்லை ஆனால் நம்ம வந்து அஸ்ட்ராலஜர் ஆனால் நம்ம படித்தது என்னவோ நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டு அப்போ நமக்கு அதுக்கு தேவையான ஒரு அனுபவத்தை எனக்கு நான் என்னோடய சொந்த அனுபவத்தில் ஒவ்வொரு டாக்டர்கிட்டையும் போய் என்னம்மா பண்ணுறீங்க அஸ்ட்ராலஜருங்க நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுங்கம்மா எப்படி சார் எடுக்கிறது பேசாதீங்கம்மா சார் பேசுகிறதா சார் எனக்கு தொழில் என்னம்மா பண்ணுறீங்க நான் அஸ்ட்ராலஜருங்க அப்படிங்கும்போது அவர்கிட்ட ஏன் சார் இது வருது அப்போது ஏன் சார் தொண்டையில் அந்த பிரச்சனை வருது ஏன் சார் இது வருது அப்படிங்கும்போது அவங்க அதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் கொடுப்பாங்க பாருங்கள் டாக்டர்ஸு அதுலேருந்து நமக்கு தான் ரோடு போட்டால் நம்ம ஒரு கோடு போட்டுவிட்டால் நம்ம அதுக்கு ரோடே போட்டு போயிடுவோம்ல அப்போது 
அந்த ஸ்டெம்ப்பு வளைஞ்சா வாந்தி வரும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு செக் கடைசியில் வந்து பார்த்தா கடல் என்ன நம்ம வறுமையில் இளமையில் வறுமை ரொம்ப கொடியது இளமையிலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வறுமை அந்த கஷ்டங்கள் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடமில்ல இல்லையா இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா சம்பாதிக்கிறோம் செய்கிறோம் அப்படின்ட்டு கடல் என்ன செக்கெண்ணை ஆட்டி அதான் இப்போ தான் செக்கெண்ணை ஃபேமஸ் ஆகிடுச்சு இல்லை எல்லா பக்கமும் செக்கெண்ணை செக்கு நல்லெண்ணெய் செக்கு ஒரிஜினல் கள்ளப்பருப்பை வாங்கி செக்கெண்ணை ஆட்டி லிட்டர் கணக்கில் வச்சு சாப்பிட்ட கொடுமை ஒவ்வாம் அப்போது இந்த ராது உள்ளே வந்தோடனே இவ்வளவு தான் வேறெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அதை மாற்றி ஆயில் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அதை அப்படி இது சூரியன் ராகு இந்த சூரியன் ராகு டச் பண்ண ஒரு வருட காலம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்ன சாப்பிட்டாலும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்போ இது என்ன கொடுக்குதுன்னா சூரியன் ராகு காம்பினேஷன் கொடுக்குது இப்போ சூரியன் கேது அது கிரகண தோஷத்தை சொல்லும் சூரியன் கேது ஒரு 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 சூரியன் ஒளி ஒளி கிரகம் கேது என்பது அப்படியே முழு அது எப்படி சொல்கிறது கேது வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு மறைமுகமாக சைலண்ட்டாக ஆஃப் ஆகி அது ஒரு சூரியன் கேது காம்பினேஷன் ஒரு கிரகண தோஷத்தை இது தந்தை வர்க்கங்களுக்கே ஆகாது அப்படிங்கிறது ஆனாலும் இந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா எட்டாம் இடத்துல உச்சமாகிற கிரகம் கேது மட்டும் தானே அப்போது எட்டாம் இடம் சம்மந்தப்பட போகக்கூடிய எட்டாம் பாவத்தில் இந்த கேது சூரியனில் சம்மந்தப்படக்கூடிய இது ஒரு உறவுகளுக்கு பாதிப்பை கொடுக்குதுன்னா வெளி உலகத்தில் வளர்ச்சியை கொடுக்கும் வெளி உலகத்தில் பாதிப்பு கொடுக்குதுன்னா உறவுகளில் ஒரு ஆதரவை கொடுக்கும் எந்த கிரகமுமே யாருக்குமே கெடுதல் அப்படிங்கிறது இல்லை நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா நமக்கு பிடிச்சது ஒரு கோட்டை நமக்கு இது தான் இருக்குது இது நல்லா இருக்கணும் அப்படி தான் நினைக்கிறோம் ஆஹா இது நல்லா இல்லை அப்படின்னா நமக்கு ஏதோ இன்னொன்று இருக்குது இது தான் கான்செப்ட் அதுக்காக மனைவி நல்லா இல்லைன்னு இன்னொன்று இருக்குங்கிறது அப்படி போயிடாதீங்க நான் அப்படி சொல்லவில்ல ஏன்னா நம்ம நம்ம மைண்டு வேறு மாதிரி தானே யோசிக்கும் நம்மளாம் அப்படி தானே அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்படி சொல்லவில்ல அப்படிதான் அதுவும் அப்படிதான் அது மாதிரி இந்த சூரியன் கேது காம்பினேஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மருந்து கெமிக்கல் ரசாயனம் நம்மளுடைய பாரம்பரியத்தை ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆக்குறது ஒரு 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 விதைய ஒரு பாரம்பரியத்தை ஒரு புதுமைப்படுத்தி கொடுக்கக்கூடியது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்று இந்து ஒன்பதில் இல்லைன்னா அஸ்வினி மகம் மூலத்தை கொடுத்துருப்பேனா நம்மளுடைய செல்கள் மூலாதார சக்கரம் நம்மளுடைய இயக்கக்கூடிய மூலாதார சக்கரத்தை கேதுகையில் தானே கொடுத்துருக்கு கேது க கேது உச்சமாகக்கூடிய வீடு தானே அந்த வெதர்ப்பை அப்படிங்கிற இடத்துல தானே அது உச்சம் பெறுது அப்போ என்னென்னா அந்த அந்த விதை எப்படி நம்ம மனுஷனில் எட்டாம் பாவம் ஆண்களுடைய விதப்பையில் அந்த கேதுவை விதைகள் நம்மளுடைய உயிரணுக்கள் உற்பத்தி ஆண்களுக்கு வச்சுருக்கானோ எட்டாம் பாவத்தில் கேட்டையில் அதே மாதிரி தான் மூலாதார சக்கரமும் அங்கே தான் இயங்குது இதை வச்சுருக்கிறது கேது கேதுவை என்னை பொறுத்தவரை ஒவ்வொரு கிரகங்களுக்கும் அற்புதமான ஒரு சக்தி உண்டு ஒரு சக்தி இல்லை ஆயிரம் சக்திகள் உண்டு அது ரெண்டு இடத்துல வேலை செய்யாது ஏன்னா அந் அந்த இடத்தோட கிரகங்களுடைய விஷயங்கள் ஆஃப் பண்ணும் இன்னும் ரெண்டு இடத்துல வேலை செய்யும் ஆனால் வேலை செய்ய மட்டும் போகாது அது எப்போ எங்கே யாரால் எந்த மாதிரி அது வேலை செஞ்சு விஸ்வரூபம் எடுக்குதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்க தான் ஜோதிடம் பார்க்குறது அதை விட்டுட்டு ராகுகேது தோஷம் செவ்வா செவ்வாய் கேது காம்பினேஷன்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஹீமோக்ளோபினை சிவப்பணுக்களை அப்படியே சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அந்த செல்களை அந்த சிவப்பணுக்களை பூரா ஹீமோக்ளோபின் குறைபாடு அப்படிங்கிறது ஈஸியாக வந்துடும் செவ்வாய்கள் ரத்த சோகை ஈஸியாக வரும் கிருகிருப்பு ஈஸியாக வரும் அப்போ அந்த ரத்தத்தில் இருக்கிற செல்களை அது விடாது அது வெடிக்க விடாது உயிரணுக்கள் அப்படி வெடிக்க விடாது இதெல்லாம் செய்யும் அது ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச ஆப்பிள் மாதிரி அப்படி இருக்கும் குழந்தையெல்லாம் கருத்தரிக்காது அப்போது இ இதுக்கு என்ன அந்த வெப்பம் அந்த செவ்வாயினுடைய வெப்பத்தை அப்படியே மூடி வச்சு ஸ்டாப் பண்ணிக்குது அப்படியே மூடி வச்சு பாதுகாத்து ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுக்கு கவசம் மாதிரி இதெல்லாம் இ இதெல்லாம் ஜோதிடத்தில் இருக்கக்கூடிய அழியாத ஆக்கப்பூர்வமான உண்மைகள் இதெல்லாம் மாற்றவே முடியாது இப்போ சூரியன் சூரியனோடு சூரியனுக்கு உண்டான ஒரு அற்புதமான ஒரு பலன்களை நான் மொத முதல் வரும்போதே சூரியனோடு சேர்த்து உங்களுக்கு இந்த அருமையான ஆயுத பூஜை சரஸ்வதி பூஜை நன்னால இந்த கிரக சேர்க்கையை பற்றி கொடுத்துருக்குறேன் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸுகளையும் உங்களுடைய கருத்துக்களையும் விமர்சனங்களையும் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் அடுத்த பதிவில் சேர்த்து பார்க்குறேன் இன்றைக்கி சாயங்காலம் லைவும் இருக்குது 
பார்த்துக்கலாம் எல்லாம் தொடர்ந்து தங்களுடைய